হ্যালো ভিওয়ার্স ভূগোল একটি মজার বিষয় সেই মজার বিষয়টাকে আরও রোমাঞ্চকর করার জন্য আমি বিএড রোয়াদের বা বিএড শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পরপর অনেক শিখর নকশা আমি দিয়ে যাচ্ছি তো এখানে আমি শিখর নকশা বা পাঠ পরিকল্পনা আমি করেছি তো এই পাঠ পরিকল্পনাগুলো কিভাবে করতে হয় আমি আগেই বলেছি তবু আরেকবার রিপিট করছি যে পাঠ পরিকল্পনা করতে গেলে সব থেকে যেটা মজার বিষয় বা সব থেকে প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশান পেজ এই শিখর নকশার কতগুলি নিয়ম কারণ থাকে সেই নিয়ম কারণগুলো আমরা পরপর মেনে চললে একটা দুর্দান্ত শিখর নকশা প্রস্তুত করতে পারবো সব থেকে প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে একটা ইন্টারাকশান পেজ করতে হবে সেই ইন্টারাকশান পেজের প্রথমে এই জায়গায় দেখুন এখানে পাঠ পরিকল্পনা নাম্বার চব্বিশ আমি করেছি তো আপনারা আপনাদের মতো পরপর সাজিয়ে নেবেন তো সব থেকে প্রথমে বাম দিকে উপরে লিখতে হবে বিদ্যালয়ের নাম আপনি যে বিদ্যালয় করছেন ধরুন এ বিসিডি বিদ্যালয় বা আপনার বিদ্যালয়ের নাম লিখবেন শ্রেণী আমি নবম শ্রেণী থেকে এটা করছি তাই নবম শ্রেণী তারপরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা গড় বয়স সময় সীমা তারিখ এবং শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম তো দেখুন এটা একটা পরীক্ষিত শিক্ষণ নকশা এখানে ডেট দেওয়া আছে তো তারপরে হচ্ছে বিষয় বিষয় এখানে ভূগোল একক গ্রহর উপর পৃথিবী উপ একক পৃথিবীর আকার পৃথিবীর আকৃতি এবং আজকের পাঠ হচ্ছে পৃথিবীর আকৃতি এই পৃথিবীর আকৃতির উপর আমি যে শিক্ষণ নকশাটা করেছি সেটা পরপর ধাপে ধাপে আমি বলবো আপনাদের আপনারা সেটা ফলো করবেন আমার মনে হয় যে আপনারা তো উপকৃত হবেনি এবং আপনারা দেখবেন যে ভালো একটা স্কোর কিভাবে পাওয়া যায় সেটা আপনারা কিন্তু এই শিক্ষণ নকশাটা ফলো করলে অবশ্যই পাবেন এক্সটার্নালের কাছে আপনার কোনো প্রশ্নই থাকবে না তো দেখুন যেটা আমাকে করতে হবে যে এই শিক্ষণ নকশার কতগুলি উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যগুলো আগে পূরণ করে নিই তাহলে এখানে কি লিখবেন সব এই শিক্ষণ নকশার উদ্দেশ্য লেখার আগে যে আজকের পাঠে শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধন করার চেষ্টা করবেন এক নম্বর উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানমূলক তাহলে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সুনির্দিষ্ট আকৃতির জ্ঞান জন্মাবে তারপরে বাধ বোধমূলক সৌরজগতে আমাদের একমাত্র অবস্থান স্থল রূপে পৃথিবী সকি অবস্থান সম্বন্ধে বোধ জন্মাবে তারপরে হচ্ছে প্রয়োগমূলক প্রয়োগমূলক এখানে কী দেওয়া আছে যে পৃথিবীর পরিধি ক্ষেত্রফল পৃথিবীর সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা সৃষ্টি হবে দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য এই দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য তো হয় যে জিপিএসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পৃথিবী পৃষ্ঠের কোনো স্থানের অংশ দ্রাঘিমা উচ্চতা প্রভৃতি নির্ণয় করতে পারবে জাহাজ ও বিজ্ঞানের অবস্থান নির্ণয় করতে পারবে তারপরে আছে উপকরণ এই উপকরণ দেখুন ভালো করে এইভাবে আপনারা চকট করবেন উপকরণে কি বলা আছে উপকরণ হচ্ছে যে আজকের পাঠে শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত শিখন সহায়ক উপকরণগুলি ব্যবহার করবেন এবং পাঠে অবতারণা করবেন অর্থাৎ দেখাবেন তাহলে দেখুন এই উপকরণগুলি কাবার আমরা দুভাগে ভাগ করি একটা সাধারণ উপকরণ একটা বিশেষ উপকরণ আর এখানে একটা বলে রাখি যে এখন একটা নতুন ইউনিভার্সিটি হয়েছে যেটা হচ্ছে ডব্লিউ বি ইউ টি টি ই পিএ সেক্ষেত্রে এই জায়গাটা আমি অন্যান্য শিখন নকশায় আপনারা আমার ফলো করবেন যে এই উপকরণ বা শিখন সহায়ক উপকরণ নির্বাচন এবং প্রস্তুতকরণ সেখানে কিন্তু আমার এখানে আর একটা ভাগ আছে সেটা হচ্ছে টেক্সট বুক এই বইয়ের নামটা তুলে দিতে হয় কিন্তু বর্ধমান ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে সেটা সম লিখতে হয় না তো আপনারা যেটা করবেন সেখানে এটাই লিখবেন সাধারণ উপকরণ এবং বিশেষ উপকরণ দেখুন সাধারণ উপকরণের মধ্যে যেটা আমরা জানি চক ডাস্টার ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি আর বিশেষ উপকরণ চাট রঙিন চক এছাড়াও সৌরজগতের আরও অন্যান্য গ্রহের সাথে পৃথিবীর অবস্থানের একটি মানচিত্র বা বিষয় উপযোগী একটা মানচিত্র তারপর হচ্ছে আয়োজন স্তর এই আয়োজন স্তরটা যেভাবে করতে হয় যে অদ্য পাঠে বা আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ করে তুলতে শিক্ষক তাদের পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে কিছু নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন যেমন পৃথিবীর মেরু ব্যাস কত পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস কত পৃথিবীর কোন দিক থেকে চাপা ও কোন দিক থেকে মিস্ফিত পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি কেমন ইত্যাদি দেখে নিন ইত্যাদি এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে সব থেকে টপে আছে সেটা হচ্ছে পাঠ ঘোষণা তাহলে পাঠ ঘোষণা করারও কিন্তু একটা কৌশল আছে তাহলে কিভাবে পাঠ ঘোষণা করবেন এভাবে যে 
আজকের পাঠে আমরা পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এই বলে শিক্ষক মহাশয় পাঠ ঘোষণা করবেন তারপরে হচ্ছে উপস্থাপন স্তর সেই উপস্থাপন স্তরটা দেখতেই ধরনের হয় ভালো করে দেখে নিন এইভাবে একটা ছক আপনার করতে হবে সেই উপস্থাপন স্তরটা আপনি কিভাবে করবেন যে আজকের পাঠটিকে শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন অর্থাৎ এই যে শিক্ষক নকশা আমরা করছি কেন করছি এই শিক্ষক নকশাটা শুধুমাত্র কি ছাত্রদের জন্য প্রয়োজন না এটা উভয়ের জন্য ছাত্র শিক্ষক উভয়ের জন্যই প্রয়োজন অনেক সময় দেখবেন যে এক্সটার্নাল এসে ধরেন যে আচ্ছা শিখর নকশাটা আমরা যে করছি শিখর নকশাটা কি এবং এটা কাদের জন্য এটা অবশ্যই আপনার অ্যান্সার হবে এটা উভয়দের জন্য অর্থাৎ শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রীদের জন্য তাহলে আসুন শিখর নকশাটা যখন করলাম তখন শিখর নকশাটা করতে গেলে যে কতগুলি পদ্ধতির আমরা অবলম্বন করি বা আপনি ক্লাসে কিভাবে আপনার এই শিখন পদ্ধতিটা পরিচালনা করবেন সে ব্যাপারটা তো কথা বেশি বাড়াবো না তো দেখুন শিখর নকশা পরিপূর্ণ করার জন্য এই যে উপস্থাপন পর্ব সেই উপস্থাপন স্তরটাকে আমরা কিভাবে পরপর এগিয়ে নিয়ে যাব দেখুন তাহলে আমাকে সেই বিষয়বস্তু শিক্ষকের কাজ এবং শিক্ষার্থীর কাজ এটি তিনটি ভাগে ভাগ করব দেখুন সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের সাথে পৃথিবীর আকৃতির তুলনা করব তাহলে এই বিষয়টা আপনারা দেখুন কিভাবে করা আছে সূর্যের প্রবল আকর্ষণে সূর্যকে ঘিরে বহু গ্রহ আছে তাদের উপগ্রহ কয়েকটি ব্রাহ্মণ গ্রহ এবং কয়েকশো গ্রহণপুঞ্জ এবং কয়েক হাজার ধূমকেতু সব সময় পরিক্রমণ করে চলেছে এদের নিয়েই তৈরি হয়েছে সৌরজগৎ এছাড়াও সৌরজগতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষ্ক হল গ্রহ ও বামন গ্রহ গ্রহের সংখ্যা আটটি যেহেতু আমার নবগ্রহের তালিকায় একটা প্লোটো বাদ গেছে তাই গ্রহের সংখ্যা আটটি সূর্য থেকে ক্রমশ বাড়তে থাকা দূরত্ব অনুসারে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস ও নেপচুন এগুলি ছাড়াও রয়েছে পাঁচটি বামন গ্রহ যেমন প্লোটো এরিস সেরেস ইউমেক এবং মাকে মাকে গ্রহগুলি সর্বদাই নিজের জায়গা বদল করে কখনো কখনো দৃষ্টির আড়ালে চলে আসে এই জন্য ইংরেজি ইংরেজ নাম এর ইংরেজি নাম হচ্ছে প্ল্যানেটস বা ভ্রমণকারী এদের এদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা গুরুত্বপূর্ণ একটা অন্তর্ভাগ এবং একটা বহির্জগতের গ্রহ তারপরে আসবে পৃথিবীর এক স্বকীয় গ্রহ পৃথিবীর এক স্বকীয় গ্রহ এইভাবে আসবে তো বন্ধুরা আবার নতুন থেকে দেখে নেই প্রথম থেকে যে কি লিখেছি আপনারা সেইভাবে লিখে ফেলবেন এইভাবে দেখুন যদি বুঝতে অসুবিধা হয়েছে তা বলবেন এইভাবে দেখুন আপনারা আমি লাইটটা একটু বাড়িয়ে দিই হ্যাঁ এভাবে দেখুন এইভাবে পরস্পর পরস্পর লিখে নিন কি লেখা আছে দেখে নিন আগে হ্যাঁ তারপরে শিক্ষকের কাজ পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেন কে শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীরা বলবেন পণ্ডিত এরাটোস্থেনিস তারপরে এরাটোস্থেনিসের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধি কত ছেচল্লিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ কিমি এইভাবে যে প্রশ্নগুলো আছে আপনার পরপর দেখে নিন এইভাবে প্রশ্নগুলো পরপর করতে থাকবেন আগেই বলি এই শিখন নকশাটা পুরো পরীক্ষিত তারপরে আসবে একটা টিএলএম যেটা আপনি করবেন শিখন সাহেব উপকরণ এই টিএলএমটা দেখে নিন ভালো করে এই টিএলএম এই টিএলএমের আপনার চিত্রটা দেখে নিন এই যে গ্রহ এটা আপনার টিএলএম রূপেও করতে পারেন কারণ টিএলএমটা খুব বাঞ্চনীয় ব্যাপার তো এটা গেল টিএলএম তারপরে যেটা আসবে সেটা ওই চলছেই পরস্পর বিষয়বস্তু পুরোপুরি বিষয়টা যেহেতু প্রতিস্থাপন করতে হবে আমাদেরকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সেই জন্য তাহলে এর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখুন তাহলে বৈশিষ্ট্য পরপর দেওয়া আছে এক দুই তিন চার এর পারবে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস কি এই জিপিএস সম্বন্ধে এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে আপনারা দেখে নিন এই যে মহাকাশ থেকে বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহগুলি বিশেষ এক ধরনের সিগন্যাল পৃথিবীর দিকে পাঠায় এবং ভূপৃষ্ঠে আমাদের কাছে রাখা জিপিএস গ্রাহক যন্ত্রগুলি ওই সিগন্যাল গ্রহণ করে ওই স্থানের অংশ দ্রাঘিমা এবং উচ্চতা প্রভৃতি নির্ণয় করা হয় জিপিএস ব্যবস্থাগুলি হলো এভাবে দ্রাঘিমা অক্ষাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা নির্ণয় মানচিত্রের প্রস্তুত ব্যবহার তারপরে জাহাজ ও বিমানের সঠিক অবস্থা নির্ণয় দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তারপরে সাবমেরিনের বা যুবরাজ ডুবোজাহাজের চলাচল ব্যবস্থা ইত্যাদি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
শিক্ষার্থীদের উত্তরটা কীভাবে দেখিলেন এইভাবে পরপর পর 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 করে আপনারা উত্তরটা করে ফেলবেন আমরা এই শিখর নকশা অর্থাৎ পার্টিকার মাইক্রো রিলেশন প্ল্যান নয় অবশ্যই এটা ব্যাপ্ত পার্টিকার এই ব্যাপ্ত ম্যাক্রো রিলেশন প্ল্যান এই ব্যাপ্ত পার্টিকার শেষ পর্যায়ে এসে করেছি তো বন্ধুরা আপনারা দেখে নিন এটা হচ্ছে বোর্ডের কাজ যে কৃষ্ণ ফলকের ব্যবহার দেখুন ভালো করে যেখানে লেখা আছে কৃষ্ণ ফলকের ব্যবহার তাহলে যে কথাটা আমি বারবার বলবো বন্ধুরা যে এই যে কালো ধরনের একটা দেখতে পাচ্ছেন কি এটা আপনারা অবশ্যই বইয়ের দোকানে যাবেন বলবেন কালো আর্ট পেপার দিন সেই কালো আর্ট পেপারটাকে আপনি বোর্ডের আকারে ব্যবহার করতে পারেন আর এই যে লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা নিশ্চয়ই চকের লেখা নয় কিন্তু আমাদের এখানে প্রেজেন্ট করছে যে হ্যাঁ এটা চকের লেখা তো এটা আপনি করবেন এই এক ধরনের এই ধরনের পাওয়া যায় কালি পাওয়া যায় যে সিলভার কালারের একটা জেল পেন দিন দেখবেন আপনাকে দিয়ে দেবে দশ টাকা দাম নেবে তারপরে এইভাবে আসবে অভিযোজন স্তর অভিযোজন স্তর বলতে সমগ্র বার্তি যে আপনি পড়ালেন ছাত্রছাত্রীরা কতটা বুঝতে পেরেছে তার জন্য তার ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাতে আপনি কিছু প্রশ্ন করবেন ওই বিষয় অনুযায়ী যেমন বামন গ্রহ বাকে বলে সৌরজগতের সৌর জগতের বহির্জ বহির্জাতের গ্রহগুলির নাম বলো তারপর পৃথিবীর সাথে অন্যান্য গ্রহগুলির পার্থক্য কি ইত্যাদি অজস্র আপনি কোশ্চেন দিতে পারেন সাইডে বোধমূলক জ্ঞানমূলক এগুলো আপনি লিখবেন তারপর হচ্ছে গৃহকাজ বা হোমওয়ার্ক গৃহকাজ কি গৃহকাজ একটা দিলেন জিপিএসের ব্যবহার লেখো পৃথিবীর প্রতি নির্ণয় করো ইত্যাদি এর যেটা বলি এবং যেটা সব থেকে শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি আমরা দেখুন ফাঁকা ঘর দেখতে পাচ্ছেন সব থেকে ডান দিকে আছে অ্যাপ্রুভ তারপরে আছে ডেলিভার আর একটা ফাঁকা ঘর এই ফাঁকা ঘরে হচ্ছে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের স্বাক্ষর পরিদর্শক মহাশয়ের স্বাক্ষর এবং বিদ্যালয়ের বিষয়গুলি অধ্যাপক মহাশয়ের স্বাক্ষর বা অ্যাপ্রুভ করতে হবে এইভাবে শিক্ষণ নকশা কী হবে যে আপনার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমি এই শিক্ষণ নকশার ব্যাপার নিয়ে একটা যে আমাদের যে এক্সটার্নাল যে ইন্টারভিউ করেন শিক্ষণ যে আপনার শিক্ষণ নকশা বা এই ব্যাপ্ত পাঠটিকার উপরে কি কি প্রশ্ন হতে পারে সেটা সম্বন্ধে আমি একটুকু পরের পাঠে আমি বলবো তো আপনারা এর পরে ভিডিওগুলি অবশ্যই দেখতে থাকুন তো যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর পাশে দেওয়া বেল আইকনটি আপনারা অবশ্যই ক্লিক করুন তাহলে নতুন নতুন পোস্ট আপনারা পাবেন তাহলে দেখবেন যে কি হবে যে পুরো প্যাকেজ শিক্ষণ নকশার পুরো প্যাকেজ আপনারা পাবেন সেটা বর্ধমান ইউনিভার্সিটি হোক কিংবা কল্যাণী হোক কলকাতা হোক কিংবা আমাদের যে নতুন ইউনিভার্সিটি কোনটা বলুন তো সেইটা যে আমাদের যে ডেভিড হেয়ার কলেজটা ভেঙে যেটা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার যেটা করেছে ডাব্লিউ বি ইউ টি টি ই পি এ ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং এডুকেশান প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশান যে আমাদের নতুন সেটার জন্য কিন্তু প্রযোজ্য তো আজকে বন্ধু জয় হিন্দ